Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, hoy os traigo información, diría sorprendente, en lo que significa la saga Gears of War con una nueva mecánica que por supuesto cambia su historia. Y cuando digo su historia, no me estoy refiriendo a la narrativa, me estoy refiriendo simplemente al transcurso de la misma, ya que esta nueva mecánica podríamos decir que cambia la esencia del género. Sí, estamos ante una noticia importante, sobre todo porque ya se ha confirmado de manera oficial. En el pasado sí que más o menos escuchamos, incluso en el canal, en el propio canal analizamos las palabras que venían por parte de The Coalition, que hablaban de que le iban a dar un nuevo enfoque en algunos aspectos, que le iban a dar una vuelta de tuerca, todo esto se confirma y hoy se hace totalmente oficial. Y es que desde la desarrolladora están ofreciendo cada vez más detalles y eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas en las que Rod Ferguson, ya sabéis, el director del estudio norteamericano, ha mostrado una imagen en Twitter que ha aclarado definitivamente lo que se venía rumoreando desde hace muchísimo tiempo. Y es que Gears 5 gozará de gran libertad en algunos tramos y con elementos de mundo abierto. Todo esto es oficial. Ya se puede decir, el propio Rod lo ha reconfirmado, ¿vale? Porque en primera instancia ha colocado el tweet, pero posteriormente incluso ha ido respondiendo algunas preguntitas, algunas cosillas, y francamente, insisto, el hecho de que una saga que ha sido 100% lineal, diría, sí, lineal hasta la saciedad, que no lo digo como algo negativo ni mucho menos. Los juegos lineales tienen muchas ventajas y a veces apetece muchísimo, ¿no? Que no todo sea mundo abierto, que no todo sea, digamos, tan profundo. A veces la verdad es que mola colocarte a los mandos y dejarte llevar tranquilamente por una narrativa, digamos, bien contada y que te esté llevando, digamos, simple y llanamente solo preocupándote de disparar y eso es algo que Gears ha hecho muy bien históricamente. En ningún caso quiero decir que las narrativas o las historias hayan podido ser mejores o peores, pero sí que es cierto que no ha tenido la magnitud o la profundidad que puede tener un videojuego de mundo abierto. Ni habilidades ni nada por el estilo, simplemente disparar y reventar a estos enemigos tan interesantes que ha destacado siempre esta maravillosa saga. Ya sabéis, y entrando un poquito en un pequeño fragmento personal de toda esta opinión, ¿Sabéis lo importante que es para mí la exploración? Yo siempre lo he pensado que les da un plus a los videojuegos, independientemente de que pueda tener una recompensa superior, siempre es para mí más interesante cuanto, digamos, la exploración más importancia le da a lo que puede ser a lo mejor la progresión del personaje o en algunos casos hemos visto, y yo siempre lo he destacado de manera acertada, por ejemplo, Uncharted 4 de un salto adelante en el tema de la exploración, que antiguamente simplemente era coger reliquias para conseguir tesoros, para conseguir desbloquear trofeos, pero en el 4 fue un paso más allá, ya que con la exploración, con el simple y mero hecho de la exploración, íbamos destacando pequeños segmentos narrativos, pequeñas informaciones que iban, digamos, dándole mayor importancia a la historia, cuanto menos complementando la misma. Algo que a mí me encantó, me pareció una idea muy buena, y yo siempre lo digo, y eso sí que es verdad, que mucha gente puede decir, hombre, Ken, esto de que la exploración te te dé más información, esto se ha, hecho, se ha hecho durante mucho tiempo, sí, porque por ejemplo me viene a la cabeza Bioshock con los baxófonos, ¿no? que nos daban pequeños audios que nos complementaban la historia por completo. Y si nos vamos por ejemplo al juego de Spider-Man y Sonic, también lo hemos tenido, ¿no? cuando íbamos a los diferentes coleccionables que habían por el mundo, nos daban dif diferentes aspectos de ese universo de Spider-Man en concreto. Esto puede ser una de las cosas importantes a nivel de exploración, pero a mí me molaría que hubiera una especie también de progresión, aunque... Esto no está confirmado, sí que sabemos que el juego da un pequeño salto adelante respecto a todo lo que serían estos toques y siempre digo muy superficialmente toques roleros. Y permitirme, permitirme remarcar lo que digo superficialmente porque ya sabemos que los puristas del género pueden venir aquí a pegarme un par de collegas. Sí, sí, se hablaba de barra encima de los enemigos, pero por lo menos está confirmado en, en, el modo, en el modo horda y veremos a ver en el juego si estas mecánicas también se acaban incorporando. Estoy hablando evidentemente de la campaña, toda la información que os estoy trayendo aquí viene de la campaña. Cuando hablamos de un mundo más abierto o un mundo con mecánicas de mundo abierto, nos referimos a un mundo semiabierto y recordar que todo esto se está poniendo muy de moda actualmente en la industria y que yo creo, y también lo he dicho mucho en los diferentes vídeos que hemos analizado, este tipo de videojuegos, que son un equilibrio perfecto entre lo que sería la aceleración narrativa cuando lo necesitas, porque la historia te va llevando, ¿no? Y evidentemente cuando se te abre y se generan secundarias tenemos esos toques de exploración que yo creo que hace un equilibrio, un cóctel que si está bien llevado se convierte en uno de mis géneros favoritos. Pero la pregunta, ¿cómo van a gestionar todo esto? Es decir, ¿realmente el videojuego va a tener secundarias o simple y llanamente va a haber una exploración abierta? Pero claro, 
una exploración abierta, si, la, si no tienes esas recompensas en lo que es la progresión, o al menos en esos fragmentos narrativos que os he comentado, haciendo referencia a Ancharte, Taballo, o al propio Spider-Man de Sonic, ¿qué recompensa va a tener que se me abra el juego? ¿Por qué? ¿Qué aliciente? Esta es una de las preguntas, esto es uno de los interrogantes más importantes. Y la verdad, cuando yo me imagino qué estilo de mundo semiabierto puede tener este juego, me viene a la cabeza Metro Exodus, que yo creo que al final lo consiguieron realizar muy bien, lo consiguieron gestionar muy bien. Si continuamos, el tweet de Ferguson muestra una imagen en la que podemos ver cómo se conduce la esquife en Gears 5. Sin embargo, el detalle más llamativo es la apariencia de una brújula en la interfaz, lo cual hace pensar que tendremos gran libertad de movimiento en algunas secciones del videojuego. De hecho, cuando un usuario pregunta al máximo responsable de colisión si es la esquife está limitada como en escenas lineales o si se podrá controlar libremente, Ferguson asegura sin ningún tipo de tapujo que la segunda opción es la que tendremos el placer de disfrutar en el videojuego. Lo que quiero decir con esto, confirma que va a haber gran libertad de movimientos, que no va a ser simplemente unos fragmentos X, sí que es cierto, y vuelvo a hacer referencia, y quizás a explicarme mejor, cuando hablo de mundo semiabierto, quiero decir que tienes fragmentos lineales, completamente lineales, como ha sido históricamente en la saga, pero que luego de repente llegas a un fragmento que se te abre. ¿Vale? Esto, por ejemplo, también lo ha hecho muy bien God of War y, por ejemplo, el, el ejemplo mencionado hace relativamente poco Metro Exodus, que también, casi, también ha sido un juego históricamente lineal y con todo esto ha conseguido pues abrirse un poco más y yo creo que el jugador lo agradece y que realmente este tipo de género, este tipo de cambio o de semicambio, dicho, valga la redundancia, es, es muy aceptado por parte de los jugadores y creo que es muy interesante que Gears también vaya evolucionando. En respuesta a otros aficionados de la saga de acción, Ferguson también ha dejado caer que el manejo de la esquife no será como la escena de la moto en Gears 4, que fue emocionante, pero que estaba limitada a comandos de movimientos concretos. Recuerdo perfectamente esa escena, evidentemente es una escena completamente lineal en la cual tú tenías que ir con la moto. Creo que iban tanto JD como Marcus disparando, uno conduciendo todo disparando, recuerdo, tengo esos fragmentos. Realmente, bueno, sí que mola no que hayan esos pequeños momentos que son completamente diferentes a la jugabilidad del videojuego. Eso también lo tuvimos, en, por ejemplo, en la primera entrega cuando se coge el vehículo. Realmente mola. A ver cómo lo hacen todo esto, lo que sí que está claro y lo que sí que tenemos que celebrar es que cumplen su promesa de traernos cambios significativos en la saga. Y yo creo que esto era hiper mega necesario, porque siempre lo digo, yo soy muy de celebrar los cambios. Hay mucha gente, y aquí pero, pero lo podemos ver ¿no? en los comentarios de YouTube, en las redes sociales, etc., que la gente no le gusta los cambios, que considera un ataque muy personal, pero realmente cuando una saga tiene que avanzar, una saga tiene que evolucionar, yo siempre lo digo, manteniendo la esencia de la misma, eso es importante, no vas a hacer un cambio de, de, 3, de 180 grados, pero manteniendo la esencia, ir dando saltos en la evolución de lo que puede ser la saga, a mí me parece interesante, y tampoco descartaría, y tampoco me parecería mal, que en un futuro pudieran intentar todavía abrirse más a lo que sería la propia linealidad que ha tenido históricamente la saga, pero sí que es cierto que si analizamos pura y estrictamente lo que se siente como Gears, estos fragmentos lineales creo que pueden ser bastante imprescindibles, pero sobre todo os lo digo, mente abierta y tenemos que estar preparados a los cambios, y sobre todo si partimos de la base de que esta saga ya después de cuatro entregas numeradas y un spin-off, creo que sí que le va tocando ya ese lavado de cara y ese salto adelante y de Coalition, ya lo prometió y de Coalition lo dejó claro. Con la cuarta entrega, digamos que lo que hicimos fue demostrar que podemos hacer un buen Gears. Fueron muy continuistas, fueron muy conservadores, pero con esta, entre con esta quinta entrega, que ya se han quitado toda esa presión, van a ir adelante, van a improvisar y van a ser creativos. Que sobre todo lo que yo creo que es más importante en el mundo de los videojuegos y que nos falta mucho en este tipo de videojuegos de grandes inversiones, es la creatividad, esa magia. Es lo que necesitamos y creo que The Coalition nos lo puede aportar para esta quinta entrega. El hecho de la noticia de mundo semiabierto, a mí, de verdad, os lo digo, me hace inmensamente feliz. Y ahora todavía tengo más ganas de que llegue ya su fecha de lanzamiento, recordad. Estamos hablando de este viernes, no, es decir, mañana no. El viernes siguiente y día 1 en el Game Pass. Yo personalmente dejaré todo lo que está haciendo, dejaré todo lo que esté jugando. Evidentemente tendré que irme a trabajar, por desgracia, porque es lo que tiene, tenemos que, que ganarnos la vida. Pero una vez en mi tiempo libre, dejaré todo lo que esté haciendo... Y me pondré a jugar a Gears 5 porque le tengo unas ganas locas, no, loquísima. Y antes de despedirme me gustaría preguntaros vuestra opinión. ¿A vosotros realmente os gusta este cambio? 
o ya vosotros sois más puristas en el sentido de preferir que no, que no, que si Gears es lineal, tiene que ser lineal hasta la saciedad. Yo entiendo que esto es muy debatible, yo entiendo que todas las posiciones tienen una legitimidad de ser defendidas en este caso, pero yo humildemente creo firmemente que esto tiene muy, pero que muy buena vida. Y esta es toda la información y toda la opinión que os tengo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, el like, si os ha gustado, el dislike, cualquier cosa. Si queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!